В Фокино 5 февраля в 256 школе состоялась игра для учащихся седьмых-восьмых классов «Что я знаю о войне». Игра проходила в форме викторины. Ребята отвечали на вопросы ведущих, разгадывали кроссворды, разгадывали ребусы. Тема интеллектуального мероприятия стала «Победа в Великой Отечественной войне». 5 февраля в 256-й школе в актовом зале шла оживленная борьба. Слышали споры и обсуждения. Каждый год здесь проводят небольшие викторины на разную тематику. В этом году организаторы мероприятия школы решили провести очередную викторину более широко. Мероприятие посвятили 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Участие принимали седьмые и восьмые классы. От каждого класса была сформирована команда, которая боролась за победу. Участники отвечали на вопросы ведущих, решали ребусы, отгадывали кроссворд. За каждый правильный ответ они получали баллы. Чем больше баллов, тем ближе заветная победа. В этом году мы решили сделать разностороннее мероприятие, чтобы дети не просто отгадывали вопросы, чтобы им было интересно. Дети любят кроссворды, мы представили им эту игру. Дети любят ребусы, пожалуйста, мы им сделали на военную тему, очень интересно было. Блиц-опрос, чтобы дети могли быстро реагировать на вопрос-ответ. Пожалуйста, мы сделали это. Ну и, конечно, концовка – это своя игра. Уникальность данной игры была в том, что ученики еще не проходили по школьной программе данной темы. Руководители игры раздавали ребятам вопросы. А вот ответы на них они должны были найти сами. Готовились заранее, честно. Детям давались вопросы, много вопросов, на которые они сами должны были найти ответы. На классном часу, на 10 минутках они искали эти ответы, готовились. И только потом они не знали, что попадется. Они пришли на эту игру. Для чего это мы сделали? Первое, для того, чтобы проявить интерес, интерес у ребенка о событиях, что было, как. Когда даешь ответ, уже неинтересно. Они просто заучивают. А когда они сами ищут, тем более сейчас у нас интернет, пожалуйста, все что угодно. Они любят это делать. Вот вам, пожалуйста, вопросы, найдите ответы. И заметьте, кто подготовился лучше, тот и был намного активнее, быстрее отвечал. Я не знаю, что я вышел из 1941 года и западных районов СССР на восток стали увозиться люди и производственные объекты. Как назывался этот процесс? Эвакуация. Правильно. Это был первый советский народ, советский город, который даже окружил не смогли захватить Гитлера. Для ребят такой подход оказался очень интересным. Конечно, в нашей стране даже первоклассник знает о том, что была Великая Отечественная война. Но вот подробности той войны, даты сражений, ее последствия сможет рассказать далеко не каждый. Мы узнали много чего интересного на самом деле. Вопросы были, в принципе, трудные, но, но некоторые мы знали ответы. Вот. У нас не получалось там. Ну, у нас иногда не получалось ответить, потому что ну, долго думали или не знали чего-то. Вот. Надо, чтобы все-таки ребята знали историю, ну, историю нашей страны, потому что если мы ее забудем, то, то, то нам нечего будет рассказать своим детям, вот, внукам. Вопросы бывали трудные. Для нашего уровня мы еще не проходили даже такого. Здесь основывалось все на общем развитии, да, на чтении. Ну вот, средний показатель показали. Отметим, что игра проходила довольно серьезно. Все ребята готовились к ней заранее. Переживали, ведь отвечая по одному на вопросы, они несли ответственность за всю команду. Каждый правильный ответ приносил команде очки. Почет баллов вело компетентное жюри. Ребята, видно, что готовились. Ну, не всегда получалось с ответами, немножко путались. Но видно, что неделю, неделю потратили они не зря. Дело в том, что мы, наверное, еще с детского сада знали, когда началась война, когда закончилась, какие были основные битвы. А сейчас вот у них по программе истории Великий Отечественной войну они начинают изучать только в 10 классе. Это мы у учителя истории начинали, спрашивали. Поэтому для чего мы и дали-то подготовку детям, сказали вопросы, чтобы они нашли в интернете, потому что если бы не было этой подготовки... Мы, наверное, бы игры не получилось. Тема Великой Отечественной войны в стенах 256-й школы постоянно. О ней говорят на 10 минутках, на линейках, которые проходят каждый понедельник. Для старших классов они говорят на уроках истории. Организаторы игры «Что я знаю о войне» ставили перед собой большую задачу. Помимо прививания новых знаний, была задача сплотить учеников и классных руководителей, детей и родителей, сплотить детей между собой. Уже давно замечено, что только общее дело и общая боль 
способна объединить людей. История Великой Отечественной войны – именно та общая радость и боль, которая объединяет всю страну от мала до велика на долгие века. Игра, конечно, получилась. Мне очень понравилась. Все-таки дети наши, наши азартные. Им нравится все это. А когда что-то не получается, все, ну как ты мог, ты не услышал меня. Конечно, я очень рада за то, что сегодня они пришли сюда, поучаствовали и были вместе с нами.